पी क्यू आणि आर आर डी एस अशा दोन पार्टनरशिप फर्म्स आहेत त्या एकतीस डिसेंबर दोन हजार वीस ला आम्हाला कमीट होत आहेत आपण आधी प्रॉब्लेम चेक करूया त्याच्यानंतर आपण याचे आन्सर चेक करू फॉलोइंग आर द बॅलन्स शीट्स ऍज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजंड ट्वेंटी पी अँड क्यू आर पार्टनर्स शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इक्वली आर अँड एस आर पार्टनर्स शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस इन द रेशो थ्री इज टू टू तीन आज दोन रेशो मध्ये प्रॉफिट शेअर केला जातोय तर पी आणि क्यू चा कसा इक्वल आहे असेट लायबिलिटी साईड पी अँड क्यू आर अँड एस पार्टनर्स कॅपिटल पी फोर्टी थाउजंड क्यू फोर्टी थाउजंड आर फोर्टी एट थाउजंड एस थर्टी टू थाउजंड क्रेडिटर्स फोर्टी थाउजंड ट्वेंटी सिक्स थाउजंड बँक लोन सिक्स थाउजंड टेन थाउजंड बिल्डिंग सिक्स्टी थाउजंड फिफ्टी थाउजंड फर्निचर ट्वेल्व थाउजंड सिक्स्टीन थाउजंड डेटर्स थर्टी थाउजंड थर्टी सिक्स थाउजंड स्टॉक एटीन थाउजंड एट थाउजंड कॅश ॲट बँक सिक्स थाउजंड सिक्स थाउजंड नेक्स्ट ॲडजस्टमेंट टू फर्म्स डिसायडेड टू अमाल ग मेट दर बिझनेस ॲज ऑन थर्टी फर्स्ट ॲज ऑन फर्स्ट जानेवारी टू थाउजंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू फॉर्म ए न्यू फर्म कॉल्ड ॲज पी क्यू आर एस फॉर्म द ॲग्रीड विथ द फॉलोइंग कंडिशन्स फर्स्ट ॲडजस्टमेंट द बँक लोन ऑफ पी अँड क्यू फर्म इज टेकन बाय पी अँड दॅट आर अँड एस इज टेकन बाय एस सेकंड ॲडजस्टमेंट बिल्डिंग ऑफ बोथ फर्म इज टू बी ॲप्रिसिएटेड बाय टेन पर्सेंट फर्निचर ऑफ बोथ फर्म्स इज ओव्हर व्हॅल्यूड बाय टेन पर्सेंट फोर्थ ॲडजस्टमेंट provision for doubtful debt is to be created at 5% on debtors of both firm next fifth one stock of both firms reduced by 5% goodwill of p and q is valued at rupees 16000 and that of r and s at rupees 20000 prepare necessary ledger accounts in the books of old firm and also prepare balance sheet after amalgamation in the books of new firm it paren the आपण प्रॉब्लेम बघितला तर आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे प्रॉब्लेम सॉल्व करताना काही स्टेप्स आहेत त्या स्टेप्स आपण प्रत्येक प्रॉब्लेममध्ये बघतोच आहे सुरुवातीला अकाउंट ड्रॉ करा त्यानंतर ओपनिंग बॅलन्सेस जे आहेत ते आपल्याला ब्रॉट डाऊन करायचे आहेत रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या व्यतिरिक्त जेवढे आपण अकाउंट्स ओपन केले त्याचे ओपनिंग बॅलन्सेस असतील तर ते ब्रॉट डाऊन करायचे आहेत त्याच्यानंतर प्रॉफिट्स लॉसेस असतील तर ते पार्टनर्सला त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करा त्याच्यानंतर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिव्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज ऍज पर the adjustments given in the problem je kai tumhala problem madhe adjustments anle tya anusar aplyala accounting treatment karaychi adjustment chi and last to close the account akun gya ata in the books of p and q sadharanta 10 te 12 oyinsa revaluation account athaycha asta ani partners capital account 8 te 7 te 8 oyi ekhade problem madhe jasta lagu shakta tyamu apan thodese 2 3 oyi jasta jakhaycha ata problem solvela suruvat karaychi in the books of p and q 40000 40000 सुरुवातीला आपण पार्टनर्सचा कॅपिटल बॅलन्स ब्रॉट डाऊन करून घेणार आहे पार्टनर्सचा कॅपिटल बॅलन्स पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिट साईडला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन दोन्ही कॉलम मध्ये फोर्टी थाउजंड फोर्टी थाउजंड चाळीस हजार चाळीस हजार याच्यानंतर ना चेक करा आता बॅलन्स शीटला या ठिकाणी काही प्रॉफिट लॉसेस आहेत का प्रॉफिट लॉसेस असतील तर ते पार्टनर्सला आपल्याला त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये वाटायचे लायब्ररी साईडला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असेल तर म्हणायचं प्रॉफिट असेट साईडला तोच पॉईंट असेल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तर लॉस कुठला रिझर्व आहे का तर रिझर्व सुद्धा नाही आहे आता यानंतर ना ॲडजस्टमेंट मध्ये जे सांगितलं आहे त्यानुसार आपण एक एक ॲडजस्टमेंट सॉल्व्ह करत जाणार आहे द बँक लोन ऑफ पी अँड क्यू फर्म इज टेकन बाय पी अँड दॅट ऑफ आर अँड एस इज टेकन बाय एस आपण आता फक्त पी आणि क्यू चा विचार करूया लायबिलिटी पार्टनरने टेकन ओव्हर केलेली आहे ॲसेट पार्टनरने टेकन ओव्हर केली तर एंट्री काय होते आणि लायबिलिटी टेकन ओव्हर केली तर एंट्री काय होती तर याच्यामध्ये फरक आहे एखादी ऍसेट जर घेतली असेल पार्टनर्सनी तर तो पॉईंट येतो पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिट साईडला आणि एखादी लायबिलिटी टेकन ओव्हर केली असेल तर तो पॉईंट येतो पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय बँक लोन अकाउंट आणि ज्या पार्टनरनी लायबिलिटी घेतलेली आहे त्या कॉलममध्ये रक्कम लिहून घेणार आपण किती सिक्स चेक करायची तर रक्कम किती होती बँक लोनची सिक्स हे पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिट साईडला बाय बँक लोन अकाउंट पी कॉलममध्ये सिक्स थाउजंड क्यू कॉलममध्ये डॅश करा क्यू कॉलम मध्ये डॅश करूया आपण त्या ठिकाणी नेक्स्ट ह्याचा दुसरा इफेक्ट काय होणार तर हे या बॅलन्स शीट मधून ही रक्कम निघून जाणार म्हणजे टेकन ओव्हर केली पार्टनरने त्यामुळे ही लायबिलिटी राहणारच नाही आपल्याकडे नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट पुढची बिल्डिंग ऑफ बोथ फर्म इज टू बी ऍप्रिसिएटेड बाय टेन पर्सेंट दोन्ही फर्मच्या बिल्डिंगचं टेन पर्सेंट ने ऍप्रिसिएशन करायचं आहे बिल्डिंग बघा पी आणि क्यू ची रक्कम किती आहे साठ हजार साठ हजाराच्या दहा टक्के काढा रिव्हॅल 
आता लॉसेस असतील आणि एक्सपेन्स असतील तर ते येतात रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला आणि प्रॉफिट्स आणि इन्कम असतील तर ते येतात रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला कारण रिव्हॅल्यू रिव्हॅल्युएशन अकाउंट हे नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट आहे नॉमिनलच्या रुल्स नुसार त्याचं ऑपरेटिंग होतं या ठिकाणी लिहून घ्या बाय बिल्डिंग अकाउंट आणि अमाऊंट किती असणार आहे सिक्स थाउजंड त्यानंतर ना आपण हे सिक्स थाउजंड कसे आले तिथं ब्रॅकेट मध्ये लिहून घ्या सिक्स्टी थाउजंड मल्टीप्लाईड बाय टेन पर्सेंट सिक्स्टी थाउजंड मल्टीप्लाईड बाय टेन पर्सेंट ही रक्कम किती आली सिक्स थाउजंड हे टेन पर्सेंट यात ऍड केली तर लिहून घेऊया आपण बिल्डिंगच्या समोर प्लस टेन पर्सेंट कारण ही दोन्ही फॉर्मला आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायची नेक्स्ट झाले दोन इफेक्ट दुसरा इफेक्ट आपण फायनल बॅलन्स तयार करताना विचार करूया फर्निचर ऑफ बोथ फर्म इज ओव्हर व्हॅल्यूड बाय टेन पर्सेंट ओव्हर व्हॅल्युएशन झालंय जी व्हॅल्यू त्याच्यापेक्षा जास्त व्हॅल्यू लिहिली गेलेली आहे तर आपल्याला ती व्हॅल्यू कमी करावी लागेल म्हणजेच काय करायचं ओव्हर व्हॅल्युएशन म्हणजे डेप्रिसिएशन आपण घेणार आहे रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला ऍसेटची किंमत कमी होत असेल तर तो आपला लॉस असतो टू फर्निचर अकाउंट आणि चेक करा त्या ठिकाणी एक फर्निचरची रक्कम आपल्याकडे किती आहे तर फर्निचरची रक्कम किती आहे बारा हजार बारा हजाराच्या दहा टक्के काढा किती येतील एक हजार दोनशे हे तर ब्रॅकेटमध्ये लिहून घ्या आपल्या माहितीसाठी बारा हजार गुणिले दहा टक्के रक्कम किती एक हजार दोनशे त्याचा दुसरा इफेक्ट फर्निचर मधून आपल्याला या ठिकाणी लिहिणार आहे आपण मायनस टेन पर्सेंट मायनस टेन पर्सेंट दोन्ही फॉर्मला करायची त्यामुळे एकच दिलं तरी चालू चालेल तिथं ऍडजस्टमेंट नंबर फोर्थ प्रोव्हिजन फॉर डाऊटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऍट फाय पर्सेंट ऑन डेटर्स ऑफ बोथ फॉर्म दोन्ही फॉर्मच्या डेटर्स आपल्याला पाच टक्के आर डी क्रिएट करायची चेक करा डेटर्स किती आहेत पी आणि क्यूचे तीस हजार रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला लिहून घ्या टू आर डी डी टू आर डी डी पाच टक्के करायचे तीस हजाराच्या तीस हजाराच्या पाच टक्के किती येतात बघा त्या ठिकाणी एक हजार पाचशे दुसरा इफेक्ट या ठिकाणी बॅलन्स शीटला डेटर्स मधून लिहून घ्या मायनस आर डी डी फाय पर्सेंट देऊन पाहण्याचा विचार आपण फायनल बॅलन्स इतक्या वेळेस करूया नेक्स्ट स्टॉक ऑफ बोथ फर्म इज रिड्यूस बाय फाय पर्सेंट स्टॉकचं काय झालं रिड्यूस बाय फाय पर्सेंट स्टॉक पाच टक्के आणि कमी करायचं स्टॉक चेक करा स्टॉक कमी अठराशे रुपये अठरा हजार अठरा हजाराच्या पाच टक्के काढा आणि ती ऍसेटची रक्कम कमी होऊन आपला लॉस आहे त्यामुळे तो पॉईंट कुठे येणार आहे परत रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू स्टॉक अकाउंट आणि रक्कम किती असणार आहे असणारे नऊशे रुपये तिथं ब्रॅकेट मध्ये आपल्या माहितीसाठी लिहून घेतलं तरी चालेल अठरा हजार गुणिले पाच टक्के म्हणजे हे आपल्या माहितीसाठी आपण लिहितो तिथं लिहून घ्या मायनस रक्कम कमी करायची आपल्याला फाय पर्सेंट रिड्यूस ओके हे पॉइंट खाली वरती झाले तरी सुद्धा चालतात एवढंच काही हार्ड अँड स्टिक नाही की हा पॉइंट इथंच पाहिजे हा नंतर चालू शकतात या बाबतीत काही प्रॉब्लेम नाही नेक्स्ट पुढचा पॉइंट कोणता आहे बघा गुडविल ऑफ पी अँड क्यू इज ओव्हर व्हॅल्यूड बाय ऍट रुप ओव्हर इज व्हॅल्यू सॉरी इज व्हॅल्यूड ऍट रुपीज सिक्स्टीन थाउजंड सोळा हजाराला व्हॅल्यूड केलेलं आहे चेक करा गुडविल बॅलन्स शीटला आहे का आसेट साईडला गुडविल असत असतं त्या ठिकाणी आहे का तर नाहीये म्हणजे हे गुडविल आपण पहिल्यांदा व्हॅल्यूड करतो त्याला काय म्हणायचं गुडविल क्रिएशन आणि गुडविल आपण क्रिएट करणार असेल तर त्याचा इफेक्ट येतो पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिट साईडला बाय गुडविल अकाउंट आणि दोन्ही पार्टनरला त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये वाटा सोळा हजार प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये म्हणजे त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो पी आणि क्यूचा किती इक्वल एट थाउजंड एट थाउजंड नेक्स्ट आता आणखी कोणती ऍडजस्टमेंट आहे का आपल्याकडे चेक करा ऍडजस्टमेंट सर्व झालेल्या आता पी आणि क्यूचा आपल्याला अकाउंट क्लोज करावं लागणार आहे सुरुवातीला नेहमी क्लोज करायचं रिव्हॅल्युएशन पार्टनर्स कॅपिटलच्या व्यतिरिक्त जे अकाउंट केले असतील ते क्लोज करा आता ते इथं केलेच नाही त्या प्रॉब्लेम मध्ये त्यामुळे आधी क्लोज करायचं रिव्हॅल्युएशन अकाउंट प्रॉफिट एका लॉस आहे तो शोधायचा आणि तो प्रॉफिट लॉस आपल्याला पार्टनर्सला त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये वाटायचा असतो चेक करा आता क्रेडिट साईडला येतात किती रिव्हॅल्युएशन अकाउंटच्या सहा हजार तर डेबिट साईडला येतात ते पंधराशे बाराशे आणि नऊशे पंधराशे आणि बाराशे झाले सत्ताविसशे आधी म्हणजे तीन हजार सहाशे म्हणजे टोटल कोणत्या साईडची जास्त आहे तर क्रेडिट साईडची टोटल जास्त आहे ती दोन्ही बाजूला लिहून घ्या सिक्स थाउजंड आता डिफरन्स किती राहतो चेक करा तर तो येतो डिफरन्स चोवीसशे रुपये चोवीसशे रुपये आता हे आपल्याला पार्टनर्सला त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये वाटायचे इथं लिहून घ्या टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट पी अँड क्यू आर अँड एस 
हे आपण इनर कॉलम मध्ये घेऊन आउटर कॉलम मध्ये घेतले तरी चालतात किंवा डायरेक्टली आउटर मध्ये जरी ते वाटले तरी सुद्धा चालतात पण शक्यतो इनर आणि आउटर आपण कॉलम करूया त्या ठिकाणी म्हणजे समजायला सोपं जातं तुम्हाला आउटरला किती येतील इथं त्या दोन्हीची बेरीज किती असेल चोवीसशे रुपये आपण त्यांना इक्वली वाटलेले चोवीसशे रुपये इक्वली वाटायचे तिथं दोन्हीचे बेरीज किती येणार आहे टू थाउजंड फोर हंड्रेड याचा दुसरा इफेक्ट लिहून घेणार आपण पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिट साईडला बाय रिव्हॅल्युएशन अकाउंट आणि दोन्ही कॉलम मध्ये रक्कम जी आहे ती आपण लिहून घ्यायची किती बाराशे बाराशे ह्याला म्हणायचं प्रॉफिट ऑन रिव्हॅल्युएशन का तर प्रॉफिट जास्त आहे क्रेडिट साईड जास्त म्हणजे प्रॉफिट जास्त आहे क्रेडिट साईडला काय लिहित आपण प्रॉफिट डेबिट साईडला काय लिहित आपण लॉसेस क्रेडिट साईड जास्त म्हणजे प्रॉफिट जास्त आहे त्यामुळे हा चोवीसशे रुपये काय असणार आहे आपला प्रॉफिट असणार आहे आता या ठिकाणी पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्लोज करा क्रेडिट साईडचा असा अमाऊंट आहे फक्त डेबिटला अमाऊंटच नाही आहे पीची रक्कम किती येते बघा आणि क्यूची रक्कम किती येते बघा दोन्ही कॉलम मध्ये रक्कम आहे पहिल्या कॉलम मध्ये पंचावन्न हजार दोनशे दुसऱ्या कॉलम मध्ये किती एकोणपन्नास हजार दोनशे डेबिट साईडला लिहून घ्या टू न्यू फर्म अकाउंट आणि हा बॅलन्स ट्रान्सफर करा न्यू फर्म कॅपिटल न्यू फर्म अकाउंटला न्यू फर्मला ट्रान्सफर करायचा आहे पंचावन्न हजार दोनशे पी कॉलम मध्ये आणि क्यू कॉलम मध्ये किती एकोणपन्नास हजार दोनशे आता सेम याच पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे प्रॉब्लेम कुठला तर इन द बुक्स ऑफ आर अँड एस सेम त्याच ऍडजस्टमेंट आहे रिपीट आहे त्याच्यामध्ये बदल काही नाही आहे त्यामुळे आता मी एक एक ऍडजस्टमेंट सेम एक्सप्लेन करण्यामध्ये वेळ न झाला होता डायरेक्टली तुमच्या पुढे हे पॉइंट त्या ठिकाणी मानतो ऍडजस्टमेंट भेटल्या सेम त्या तशाच आहेत बदल काहीच नाही आहे ऍडजस्टमेंट मध्ये त्यामुळे आता हे एक्सप्लेन करण्यापेक्षा मी डायरेक्टली तुम्हाला आन्सर्स दाखवतो त्याचे म्हणजे आपल्याला पुढची बॅलन्स शीट व्यवस्थित बघता येईल सेम ऍडजस्टमेंट आहेत इन द बुक्स ऑफ पी पी अँड क्यू सारख्याच आर अँड एस आहेत त्यामुळे आता ह्या जास्त बघण्यामध्ये आपण वेळ न घालवतो आपण पुढं बॅलन्स शीट बघूया आपण आता इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म आपल्याला बॅलन्स शीट बघायची आता वन बाय वन आपण एक एक पॉइंट बघूया फर्स्ट पॉइंट बिल्डिंग सिक्स्टी थाउजंड फिफ्टी थाउजंड ह्या दोन्हीचे बेरीज करायचे त्यामध्ये दहा टक्के आपल्याला ऍड करायचे पन्नास हजार आणि साठ हजार आणि पन्नास हजार किती येतील एक लाख दहा हजार आपण सेकंड पॉइंट लिहून ठेवला त्यामुळे आपल्याला बॅलन्स शीट समजायला सोपी जाते आता थोडस मी बॅलन्स शीट काय करतो वरती घेतो की जेणेकरून आपल्याला समजायला सोपी जाईल एकाच ठिकाणी दोन्ही असल्यावरती त्या बॅलन्स शीटच्या खालीच पोस्टी करतो हा किती आहेत पन्नास हजार आणि साठ हजार दोन्हीचे बेरीज येणारे एक लाख दहा हजार बिल्डिंग त्याच्यामध्ये दहा टक्के अप्रिसिएशन ऍड करायचं आहे आणि अशी रक्कम आउटरला किती येणार आहे एक लाख एकवीस हजार हे बिल्डिंग कसे आले एक लाख दहा हजार तर पी आणि क्यूचे साठ हजार आर आणि एसचे पन्नास हजार एक लाख दहा हजार त्याच्या दहा टक्के ऍड केले आपण अप्रिसिएशन टेन पर्सेंट ऍड केले उत्तर किती येत त्या ठिकाणी एक लाख एक वीस हजार आउटर मध्ये नेक्स्ट पुढचा पॉइंट कोणता आहे फर्निचर बारा हजार सोळा हजार पण यातून दहा टक्के वजा करायचे बारा आणि सोळा बेरीजील अठ्ठावीस हजार अठ्ठावीस हजारातून दहा टक्के वजा करायचेत आपल्याला अठ्ठावीस हजारातून अठ्ठावीसशे रुपये वजा करा आउटरला किती येतील पंचवीस हजार दोनशे आउटरला किती येतील पंचवीस हजार दोनशे पुढची ऍडजस्टमेंट आहे डेटर्स ऑलरेडी पाच टक्के क्रिएट करायचे तीस हजार छत्तीस हजार तीस आणि छत्तीस सहासष्ट लिहून घ्या या ठिकाणी डेटर्स सहासष्ट हजार त्यातून ऑलरेडी पाच टक्के वजा करायची एकतीसशे रुपये वजा केले आउटरला किती येतील बासष्ट हजार सातशे नेक्स्ट स्टॉक अठरा हजार आणि आठ हजार अठरा आणि आठ येतात ते सव्वीस हजार त्यातून पाच टक्के रिड्यूस करायचे ऍडजस्टमेंट मध्ये सांगितलेले त्या पद्धतीने सव्वीस हजार सव्वीस हजार मधून तेराशे रुपये आपण वजा केले डेप्रिसिएशन करायचे मायनस इथं आउटरला येतील चोवीस हजार सातशे टोटल आपण कॅशा बँक दोन्ही कॉलमध्ये सहा हजार सहा हजार म्हणजे टोटल किती येईल इथं बारा हजार त्याच्यामध्ये आपण कोणाचं पेमेंट केलं असेल तर ते लेस करायचं कोणाकडून कॅश आली असेल तर ती ऍड करायची असते 
बारा हजार आता इथं बॅलन्स शीटला जेवढ्या असेट्स दिल्या होत्या तेवढ्या सर्व झाल्या याच्या व्यतिरिक्त ऍडजस्टमेंट चेक करा ऍडजस्टमेंट नंबर सिक्स गुडविल ऑफ पी अँड क्यू इज व्हॅल्यू डॅट रुपीज सिक्सटीन थाउजंड अँड दॅट ऑफ आर अँड एस ट्वेंटी थाउजंड म्हणजे पी अँड क्यू चा गुडविल किती सोळा हजार आणि आर अँड एस चा किती वीस हजार असं आपल्याकडे गुडविल किती आलेलं आहे छत्तीस हजार ते सुद्धा या ठिकाणी लिहून घ्यावं लागेल कारण आपण गुडविल राईट ऑफ केलं नाही आता पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण गुडविल राईट ऑफ चा पॉईंट करणार आहे दोन्हीच्या गुडविल ची बेरीज आपण इथं घ्यायची किती छत्तीस हजार आता आपण बघूया लायबिलिटी साईड असेट साईड सर्व झाली सुरुवातीला आता पी क्यू आर एस चं कॅपिटल जे आहे ते आपण ओल्ड बुक्स मध्ये ब्रॉड डाऊन केलं त्याच्यामध्ये चेंजेस केले ऍड केलं लेस केलं आता जो नवीन बॅलन्स आला असेल तो आपण घेणार त्यामुळे हा बॅलन्स घेण्याची आवश्यकता नाही डायरेक्टली पॉईंट कोणता आता क्रेडिटर्स चाळीस हजार सव्वीस हजार क्रेडिटर्स वरती ऍडजस्टमेंट कोणतीच नव्हती त्यामुळे क्रेडिटर्सच्या किमती आहे अशा घ्या घेणारे आपण चाळीस आणि सव्वीस किती येतात ते सहासष्ट हजार लिहून घ्या पहिला पॉईंट या ठिकाणी पार्टनर्स कॅपिटलच्या बाबतीमध्ये पार्टनरशिपच्या बॅलन्स शीटला कॅपिटल वरती सुरुवातीला लिहिलं किंवा नंतर लिहिलं तरी चालतं त्याच्यामध्ये जास्त काही प्रॉब्लेम येत नाही पण कंपनी फायनल अकाउंट मध्ये फॉर्मॅट आहे त्यानुसारच आपल्याला लिहावं लागतं नेक्स्ट आता याच्यानंतर आपण लिहूया पार्टनर्स कॅपिटल आणि इथं तुम्हाला जे जे त्या ठिकाणी कॅपिटल बॅलन्सेस होते ते आपल्याला इथं घ्यावे लागणार आहेत पी क्यू आर एस पार्टनर्सचे जे काही कॅपिटल बॅलन्सेस होते ते आपल्याला इथं बघायचे आता चेक करा तुम्ही अकाउंट क्लोज केलेलं आहे पी आणि क्यू चा कॅपिटल बॅलन्स किती आहे इन द बुक्स ऑफ पी अँड क्यू कॅपिटल बॅलन्स किती आहे पंचावन्न हजार दोनशे एकोणपन्नास हजार दोनशे या ठिकाणी तो लिहून घ्या पी आणि क्यूच्या समोर पंचावन्न दोनशे आणि एकोणपन्नास हजार दोनशे सेम त्याच पद्धतीने आर अँड एस आर अँड एस चेक करा कॅपिटल बॅलन्सेस बॅलन्स किती आला या ठिकाणी त्या ठिकाणी आलेला आहे साठ हजार सातशे वीस पन्नास हजार चारशे ऐंशी तो बॅलन्स या ठिकाणी लिहून घ्या आणि फायनली सर्व कॅपिटलची टोटल आपल्याला ओटरला लिहून घ्यायची आणि आता बॅलन्स शीटची दोन्ही साईडची टोटल करा प्रॉब्लेम टॅली झाला पाहिजे दोन्ही साईडची टोटल येते दोन लाख एक्क्याऐंशी हजार सहाशे दोन लाख एक्क्याऐंशी हजार सहाशे 